सब्जेक्ट आपकी वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फाइव तो पहले आप लोग इस अच्छे से लेबल कर लेंगे डेट डाल देंगे क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लेंगे आज हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा अमीबा के अंदर के अमीबा कैसे खाता है और कैसे उसे डाइजेस्ट करता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखा है इन टू डेज क्लास साइंस टीचर भारतीय मैम आस्क द स्टूडेंट डू यू नो द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हु डाइजेस्ट द फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आज की क्लास में आज जो साइंस की क्लास थी उसमें भारतीय मैम ने बच्चों से पूछा डू यू नो क्या आप जानते हो द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म का नाम हु जो डाइजेस्ट करे खाने को विदाउट माउथ उसके पास मुंह भी नहीं है तब भी वो खाने को डाइजेस्ट करता है और उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है उसके बावजूद वो खाने को डाइजेस्ट कर रहा है विद नी इंटरेस्ट यानी कि उसके पास द स्टूडेंट स्टार्टेड डिस्कसिंग ईच अदर एंड आंसर इन वन वॉइस नो मैम यानी कि अब क्या हुआ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ इंटरेस्टिंग बात थी सबने सुना और आपस में डिस्कसिंग शुरू हो गए डिस्कशन करते हैं ना बच्चे आपस में है ना और उसके बाद सबने एक साथ बोला नो no, मैम यानी हम लोग नहीं जानते मैम तो क्या हुआ इज दिस नॉट पॉसिबल और साथ में बोला नो मैम दिस इज नॉट पॉसिबल मैम ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा ऑर्गेनिम जिसके मुंह ना हो वो खाना खा ले पहली बात तो बिना मुंह के कोई खाना नहीं खा सकता एक बात और दूसरी चीज अगर खा भी लेता है मान लीजिए तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है तो उसे डाइजेस्ट कैसे कर पाएगा वही देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड विदाउट माउथ यानी कोई uh, कोई ऑर्गेनिज्म बिना मुंह के खाना कैसे खा सकता है एंड डाइजेस्टिव इज विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम और बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के उसे डाइजेस्ट कैसे कर सकते हैं देन भारतीय मैम एक्सप्लेन उसके बाद क्या हुआ भारतीय मैम ने उसे एक्सप्लेन किया क्या कहा दैट दे वुड बी सरप्राइज टू नो दैट दे आर आर कर सर्टीन ऑर्गेन विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दैट दैट दे डाइजेस्ट फूड यानी कि तुम लोग को ये जानकर हैरानी होगी तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे कि एक ऐसा ऑर्गेनिंग है ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास मुंह नहीं है और डाइजेस्ट सिस्टम भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो खाना खाता भी है और उसे डाइजेस्ट भी करता है दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा इसको हम लोग अमीबा कहते हैं विच इज फाउंड इन पोन जो कि आपको कुएं में देखने को मिलता है पोन माने होता तो छोटा सा कुआ तालाब है ना इट इज सिंगल सेल ये एक सिंगल सेल है एंड वन कैन नॉट सी इट विद नेक्ट आइज इसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता प्लीज आप ये मत कहिएगा मैम तो क्या बंद आंखों से देखेंगे बेटा नेक्ट आइज का मतलब होता है कि जनरली आंखों से नहीं देख सकते जब तक कि हम उसके लिए माइक्रो आग जो स्कोप होता है उसका इस्तेमाल ना करें है ना नेक्ट आइज का मतलब होता है खुली आंखों से जो हमारी ये रियल आइज है इससे हम नहीं देख सकते इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा इट इज अ सेल मेम्रेन एंड वॉल्केनोज इन एड साइटोप्लान तो कह रहे हैं इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है वाल्केनो होता है और इसके साइटोप्लाज्म भी होता है ठीक है तो इस तरह से आपको पता चला कि ये एक सेल है जिसका नाम है अमीबा चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए साइलेंट फीचर अबाउट अमीबा यहाँ पे आपको कुछ अमीबा के फीचर्स बताए गए हैं तो लिखा है इट इज सिंगल सेल ये एक सिंगल सेल होता है इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ट आइज इसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन एंड वॉल्केनो इन इट साइटोप्लाम और उसके बाद ये इस, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी होती है और वॉल्केनो भी होता है और साइटोप्लाज भी होता है इट हैज इट हैज डीनिंग एंड राउंड न्यूक्लियर इसका जो न्यूक्लियर होता है वो गोल होता है ठीक है फैला हुआ और गोल होता है इट हैज इट हैज नो फिक्स शेप और इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है ये किसी भी शेप में हो सकता है तो ये आपके न्यूक्लियर जो अमीबा है उसके फंक्शन हो गए उसके फीचर्स हो गए अब फीडिंग एंड डाइजेस्टिंग डाइजेशन इन अमीबा अब आपको ये बताया गया कि किस तरह से अमीबा खाता है और किस तरह से वो डाइजेस्ट करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे फिलहाल उससे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ ये आपकी जो चित्र दी गई है ये अमीबा का ये चित्र दिया गया है तो देखिए ये अमीबा है ये इस तरह से यहाँ फूड पार्टिकल होगा कुछ उसको इस तरह से ये अपने अंदर ले लेता है ये उसका न्यूक्लियर है जो ये आपको गोल गोल दिख रहा है ना डार्क कलर का ये उसका न्यूक्लियस है तो देखिए उसके बाद क्या होता है ये अमीबा धीरे धीरे फैल के उसको अंदर ले लेता है फूड वॉल को ठीक है उसके बाद क्या होता है जब उसको अंदर ले लेता है फिर वो उसको अपने अंदर रख के डाइजेस्ट कर देता है ठीक है इस वॉल से जिससे ये उसको कर देता है ठीक है अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये कैसे करते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है अमीबा चेंज इट शेप एंड पोजीशन कॉन्टिन्यूसली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कॉल्ड पैसोडोपिया और 
फॉल्स फीट एंड कैप्चर सम माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म एज इट फूड यानी कि आप क्या कहते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको ही अपने फूड के तौर पे लेते हैं तो इस तरह से उसे अंदर करते हैं पैसोडोपिया से यहाँ के आप देख सकते हैं द फूड बिकम ट्रैपेड इन द फूड वैल्कनो और फूड जो है वो फूड वैल्कनो के अंदर क्या हो जाता है फंस जाता है उसके जाल में फंस जाता है ट्रैपेड माने होता है जाल के अंदर फंस जाना डाइजेस्टिव जूस अब उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है आर सीक्रेट इन टू द फूड वैल्कनो इसी के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है छिपा हुआ जो क्या करता है विच एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक इट डाउन टू इन तो सिंपलर सब्सटेंस जो उस खाने को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है जिस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फोल्ड हुआ आपका डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है सेम इसकी वॉल्केनो के अंदर वो चीज़ होती है और वो क्या करती है उसको पचा देती है ठीक है फाइनली इट फाइनली द डाइजेस्ट अनडाइजेस्ट फूड इज एक्सप्लेन आउट साइड बाई द वालकनो और जो जो खाना पचता नहीं है उसको वो बाहर कर देता है अपने वालकनो से द ऑब्जॉर्बन सेब्सटेंस आर यूज फॉर द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन यानी अब जो उसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो गया जो उसने डाइजेस्ट कर लिया वो किस काम आता है उस अमीबा को बड़ा करने में काम आता है उसकी मेंटेनेंस यानी उसके फिट एंड फाइन रखने के काम में आता है ठीक है द अनडाइजेस्ट रिड्यूज द फूड इज एक्सप्लेन आउट साइड बाई द वर्ल्ड के वही बात उन्होंने दोबारा रिपीट कर दी कि जो अनडाइजेस्ट होता है जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता उसको वो अपने अमीबा से बाहर फेंक देता है थ्रो कर देता है तो आया ना मजा अमीबा के बारे में जानने में चलिए आगे पढ़ते तो देखिए यहाँ लिखा है नोट अब आपको नोट दिया गया याद रखने योग्य बात है कि असिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रीशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीन इज दैट इन द बोथ द केसेज डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इन टू सिपलर सब्सटेंस ये वही बात कहना जो भी मैंने आपको बताई कि इंसान में और अमीबा में खाना हजम करने की एक चीज कॉमन है वो है डाइजेस्टिव जूस जो दोनों के अंदर खाने को टुकड़ों में तोड़ देता है जिसकी वजह से वो खाना हजम हो जाता है ठीक है इसीलिए अमीबा को जो है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है डिफरेंस is that amoeba has no mouth and no digestive system whereas a human being has a mouth and a digestive system made up of many organisms yani ki aap kya bolte hain ki amoeba mein aur insaan mein fark sirf itna sa hai ki amoeba ka koi muh nahi hota hai aur koi digestive system nahi hota hai jis tarah se insaan ka muh aur digestive system hota hai to ab main ummeed karti hu aap logo ko aaj ki worksheet padhne mein thoda maza bhi aaya hoga aur kuch interesting point aapne aaj jaane to chaliye ab question answers ko padh ke video finish karte hain का है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन अमीबा द फूड बिकम ट्रैपेड इन एंड डाइजेस्ट जूस आर सिक्रेटली इन टू ठीक है तो अब यहाँ आपको दो आंसर लिखने चलिए इसका आंसर पढ़ लेते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इन अमीबा द फूड बिकम ट्रैपेड इन किस में होता है विल्कनो में ठीक है और उसके बाद डाइजेस्टिव जूस क्या करता है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है तो इस तरह से आप दोनों फिलअप को लिख लेंगे चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ आपका यह दूसरा क्वेश्चन लिखा है राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीन यानी ह्यूमन बीन में और अमीबा में जो डिफरेंस है एक वो बताने और एक सिमिलैरिटी बतानी है तो चलिए आंसर देख लेते हैं थोड़ा बड़ा आंसर होगा आप लोग ये नहीं कहेंगे कि मैम इतना बड़ा आंसर देखिए आंसर सफिशियंट होना चाहिए है ना तो चलिए अब दो आंसर हमें लिखने ही पड़ेंगे तो चलिए लिखते हैं तो देखिए अब आप यहाँ से लिखेंगे सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीन That is in both the case digestive juice break down the complex food particle into the simpler simpler substance. यानी दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है जो दोनों के खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है ठीक है और डिफरेंस क्या है डिफरेंस इज दैट डिफरेंस ये है कि अमीबा हैज नो माउथ वेयर एज अमन बीन हैज अ माउथ यानी कि अमीबा का कोई मुंह नहीं होता है जबकि जो ह्यूमन बीन है उनका एक मुंह होता है ठीक है तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक सिमिलैरिटी बता दी और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस बता दिया आप लोग तो भी लिख लेंगे चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है डिफाइन प्रोड्यूसर और फॉल्स फीट इसके क्या मतलब है इसको बताइए चलिए आंसर देखते हैं आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे अमीबा चेंज और शेप एंड पोजीशन कॉन्टीन्यूसली यानी कि अमीबा जो है वो अपनी शेप को और पोजीशन को चेंज करता रहता है पोशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ठीक है कॉल्ड जो ये चेंज करता है इसी को ही हम लोग प्रे, प्रेस डोपिया कहते हैं ठीक है या फॉल्स फीट कहते हैं ठीक जो कि आपके खाने को भी उसके अंदर कैप्चर कर लेता है तो लिख सकते हैं आप आंसर चलिए तो अच्छी वर्कशीट कहीं खत्म करते हैं अच्छी वीडियो में बस इतना अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने माई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ माई चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग